yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les Breakers, deuxième tour au tournoi de Idana Nova, le 25 000 dollars au Portugal. J'ai passé mon premier tour hier, euh, je joue contre un Portugais, Rocha Francisco, qui est 1900e euh, mondial. Il a passé son premier tour euh, avant-hier, lui, 7-5 au troisième set, il a gagné, ou 6-4 il me semble. Donc je joue en deuxième rotation à partir de 9h, donc vers... 10h, 10h30, 11h en fonction du premier match. Euh, là, échauffement avec Cody, l'Australien, euh, notre nouveau pote avec Baptiste. Et puis ensuite, on va attendre dans le club au frais, il y a la clim à l'intérieur. Euh, on va attendre le match euh, tranquillement. Euh, voilà, j'ai regardé un peu sur YouTube comment il jouait. Alors, j'ai vu un match sur Quick aussi, rapide comme ça, il fait service volé. Donc, euh, à voir s'il fait pareil euh, contre moi, je ne sais pas trop. Mais voilà, il faut s'attendre à des points un peu... Je pense spectaculaire. Euh, moi qui aime bien passer, on va voir si mon point fort euh, arrive à contrer euh, son point fort. Euh, service volé. Échauffement, euh, physique et tennistique. A tout de suite. Allez, c'est parti, deuxième tour à Utana Nova contre Rocha, un portugais. J'avais vu sur YouTube qui montait énormément au filet, notamment en faisant service volé. Là, pour le coup, le premier jeu de service qu'il a fait, il n'a pas fait un service volé. Euh, Peut-être que c'était un match comme ça au hasard sur YouTube qui ne reflète pas du tout la réalité. Par contre, je remarque qu'en fond de cours, il peut venir agresser et monter au filet. Et il volait pas si mal que ça. Il fait de belles premières volées comme ici. Il est à l'aise dans le petit jeu, je trouve, dans le carré de service. Même si celle-là, je l'ai gagnée. Alors pour l'instant... Je me sens bien en fond de cours, je me sens mieux que lui. Finalement, il joue l'échange et il n'est pas très puissant en fond de cours. Il y a beaucoup d'échanges, donc je peux construire et faire ma petite, euh, ma petite bidouille. Euh, en revanche, il ne sert pas si mal que ça. Euh, je me rappelle, c'est du quick béton poreux assez rapide. Donc la balle fuse et il suffit de bien servir et d'être assez puissant pour que ça embête pas mal. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à le briquer. Ce jeu, j'ai un peu de mal. Finalement, je m'en sors. 3-3. Ça serait un bon moment pour breaker à 15-30. Allez, 15-40. Je décide d'y aller. C'est payant. Il fait le premier passing dans le filet. 4-3, je serre 35. Super revers long de la ligne. Je n'utilise pas assez ce coup. Il va vraiment falloir que, que je travaille sur moi-même et, et sur ce revers qui est, euh, qui est dangereux. Je n'utilise pas assez mon match. Une petite montée à la volée, passing let, et je m'en sors pas. Allez, 5-3-31. On va essayer de 
pas servir pour le set, essayer de breaker tout de suite. Beau revers long de la ligne. Et beau point. Il gagne le jeu 5-4. Il faut être concentré au service, avoir un bon pourcentage de première balle. Pour pas laisser la place à des secondes balles et une possible attaque en retour. 40-0. Allez, 6-4. Et en général, je te demande de t'abonner à la chaîne YouTube. Mais là, je te demande de faire un petit tour sur Instagram. Mon pseudo, c'est arrobas jules du tennis Je publie deux posts par jour. Euh, un réel, euh, soit d'un beau point que j'ai fait en match. Ma programmation de tournoi pour tu puisses suivre un peu euh, euh, la prog et mes résultats pour que tu sois au courant de tout. Donc voilà, donc si tu es intéressé par ça, surtout abonne-toi à mon Instagram. Yeah. Allez, deuxième set, 1-0 pour lui. Je fais la course derrière. Donc important de, de bien servir, d'être concentré. Il fait chaud, il fait 32, 33, 34 degrés là. Donc, il faut faire un peu en lucidité. Il faut vraiment être appliqué dans ce qu'on fait. Là c'est bien, je, je frappe fort dans la balle, je prends la balle tôt, j'y vais, je monte au filet. Là c'est là, il se très neutre, qui flotte un petit peu. C'est pas du tout la zone qu'il faut, euh, qu faut trouver. Soit beaucoup plus croisé, soit court croisé, soit dans la ligne. En slice, c'est tellement pas dans son décalage coup droit. Allez, je vais encore au filet, ça paye, c'est bien. Le jeu important. Il décale en coup droit beaucoup plus. Il est plus dangereux, il fait plus mal avec son coup droit. Je le sens. Il se déplace bien aussi, il fait des bonnes glissades. C'est un joueur qui a, fait, euh, qui a gagné en 3-7 au premier match. 7-5 au troisième il me semble. Donc c'est un joueur qui s'accroche, qui est bagarreur. Courageux sur le cours. Ça c'est bien. Alors, dès que j'ai l'occasion, il faut vraiment essayer de faire. Euh, de lâcher mes coups droits comme ça. Il y a 3 pour lui, il n'y a pas eu de break. Parfait ça, en oh. belle zone. Balle de break contre moi. Belle variation, il n'y a pas eu encore d'amorti dans son match, il me semble. Peut-être une de max. Ça, c'est bien. 4-4. Très beau point. Bien agressif, il prend l'initiative, il prend un balto, il fait mal. Il fera plus fort qu'au début, c'est plus le même joueur. Au début, il jouait l'échange, euh, voilà, il n'était pas très puissant et au fur et à mesure, il était un peu plus fort. Mais là, voilà, je sens vraiment qu'il est très agressif. Il est dans le coup, il frappe fort en coup droit, ça me dérange beaucoup. C'est très dur de contrôler la balle et encore plus d'en faire quelque chose quand on reçoit une balle forte comme ça sur du, la surface rapide. 5-4 avantage pour moi. Ça c'est bien. Vous avez le tour. 5-5, là c'est le moment de le breaker pour pas aller au tie-break. Super demi-volée. Qu'est-ce que ça part Là je touche pas bien du tout la volée. Il s'en sort bien sur le point. Là j'aurais dû euh, plus finir. Gros retour, il frappe très fort là, il est très agressif. 15-30, je suis en danger. Voilà, du bout de la raquette. 
un petit bois. Il s'en sort bien. Il était pris en contre-pied. Gros retour, balle de 7 pour lui. Et l'aide gagnante, il gagne le 7. Voilà, les deux derniers points, il a eu de la réussite quand même. Avec le bon, après, il a pris l'initiative à la volée. Au bout de la raquette et une petite lettre. Mon troisième set. Je me sens pas si mal au niveau des jambes. En revanche, je trouve vraiment que son niveau a, a complètement élevé. Il joue plus du tout comme au premier set. Donc il a su s'adapter complètement euh, à la situation. 3-1 pour lui au troisième. Très mal embarqué. Faut que je réagisse. Voilà, frapper un peu plus fort dans la balle. C'est un peu plus dangereux. Voilà, par exemple, petite montée au filet. voler dans le contre-pied, hein, à dire. Dommage pour la balle de break, le passing. Gros coup droit encore, 5-2. Ça se complique vraiment, après il n'y a, a que un break. Il faut vraiment être concentré sur ce jeu, il faut vraiment le gagner. Et après c'est de mettre la pression sur son jeu de service. Et match perdu. Ok, ça marche. Merci à tel. Deux breakers qui sont venus euh, me voir jouer euh, ce matin, malheureusement défaite. Comment vous vous appelez les gars Émeric et moi Fabio. Et qu'est-ce que vous faites ici alors bon, On est venu en vacances trois semaines. Euh, ah, il est à Nova Non, une ville à côté à 30 minutes de là. Castello Branco C'est ça. Et du coup, bah, sur Insta, on a vu que okay. tu étais vers ici, ouais. que tu jouais. Du coup, bah, on t'a envoyé un message, t'as répondu. Et, et c'est comment là-bas Castello Branco C'est sympa la ville C'est sympa, c'est sympa. Ok, d'accord. Celui-ci, c'est un petit village, il n'y a pas, y a pas, y a bon, pas, y a pas vraiment grand chose à faire. Castello Branco. Ouais, ok, bon, bah, merci de venir. Bon, bah, c'était pas le bon tournoi, malheureusement. Bon, ouais, bien joué quand même. Ouais. C'était sympa. Merci, ouais, c'était pas évident. Avec la chaleur, tout ça. chaleur, surface, c'était assez rapide. Ouais. Merci d'être venu les gars, c'est gentil. Ouais, à plus. plus. Au revoir. Allez. Au revoir. Merci à vous, les galère. Euh, C'est-à-dire qu'on fait nos sacs, on a un train à 15h43 à une demi-heure de taxi. Mais le taxi ici peut arriver qu'à 15h20 max. Donc on va peut-être le louper. Si on le loupe, on a un train à 18h14 qui met 4h pour aller à Lisbonne. Sinon, celui d'après, il est à 19h43, il met 2h30, il arrive 10 minutes euh, après, euh, celui d'avant. <rire> comme vous l'avez vu défaite euh, sur ce match contre ce, ce portugais qui euh, a de mieux en mieux joué tout au long du match euh, je gagnais euh, 6-4 4-4 il sert 15-40 deux balles de break pour faire 5-4 et hein, ça suivre euh, j'ai pas réussi malheureusement il m'a breaké à, à 6-5 7-5 et au troisième il a vraiment beaucoup mieux joué que sur les deux premiers sets euh, très agressif, en décalage coup droit, euh, moi au contraire tout au long du match euh, un peu poussif. Bon c'est vrai, alors c'est pas une excuse mais c'est vrai que voilà, la surface très rapide m'avantage pas vraiment, j'ai eu du mal à contrôler la balle, alors c'est pour les deux pareils bien sûr, euh, mais j'étais pas très à l'aise, voilà, j'avais pas de bonnes sensations, pas très à l'aise euh, avec ces conditions là. Euh, lui était mieux et il démérite pas parce que franchement en troisième set, il y allait, il était agressif, il prenait les initiatives. 
fait, voilà, il avait un statut d'un peu d'outsider, forcément, il est 1900 ATP, moi j'ai été 200, je suis 600, je suis forcément un, un peu mieux que lui au palmarès, au niveau des résultats, etc. Donc, euh, il avait rien à perdre, donc il y allait franchement. Euh, alors que moi, je me suis dit, au contraire, il faut absolument que je gagne ce match, je dois gagner ce match, et forcément, ça m'a crispé un petit peu. Euh, voilà, donc j'ai euh, manqué un peu d'initiative, d'ambition sur des coups, sur des points, bref. Très déçu, très déçu, voilà, là on est avec Baptiste, on a réussi à choper le train de 15h43, on l'a eu à deux minutes près, là on rentre à Lisbonne, et j'avais dit à mon équipe en Allemagne, puisque vous saviez que j'étais depuis trois semaines en équipe en Allemagne, que si je n'allais pas en finale au Portugal, j'allais venir avec eux jouer dimanche pour le match du maintien. Donc Baptiste vient avec moi, il va filmer ça, on va faire un vlog sur la journée avec les six simples et les trois doubles, match du maintien, voilà, si on perd, on descend, donc ce serait vraiment horrible. Un petit peu mal au poignet, ça revient, euh, je l'ai senti il y a déjà quatre jours, ça revient un petit peu et ça s'améliore pas forcément. Euh, donc lundi soir, infiltration, ce sera la deuxième. Le radiologue m'avait dit que voilà, la première, ça passerait peut-être pas et peut-être qu'il faudra en faire une deuxième pour vraiment éteindre complètement le truc donc deuxième lundi soir du coup je ne vais pas faire le futur à Denia en Espagne en revanche je vais faire du coup durant ma semaine qui était off un futur en Allemagne à Wetzlar à 25 000 donc finalement voilà sur les trois semaines je devais jouer deux semaines de tournoi donc euh, ça ça change pas ce soir on est à Lisbonne avec Baptiste demain aussi et on part samedi à Munich pour le match dimanche je vous dis à tout à l'heure Bon voilà, vous me voyez sous mon plus beau jour en mode touriste, on est à la plage avec Baptiste. On kiffe cette journée parce que demain ça va être très dur, réveil à 3h30 pour aller à Munich, euh, vol à 6h. Surtout, regardez bien le prochain vlog à Munich pour les matchs par équipe. Match décisif, ça va être la guerre mondiale contre Munich Ifitos. Et surtout, abonne-toi à mon compte Instagram, c'est super important. Arrobase Jules-Marie, Thierry Salut les breakers